ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങളും കൃതികളുമാണ് വി ഇ ഒ എക്സാമിനും എൽ ഡി സി എക്സാമിനും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ പി എസ് സി എക്സാമിനും മലയാള സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ഉറപ്പുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് കഴിഞ്ഞ വി ഇയോയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും അപരനാമങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ കഥാപാത്രങ്ങളും കൃതികളും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അനന്ത പത്മനാഭൻ അതുപോലെ ഭ്രാന്തൻ ചന്നാൻ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ അനന്ത പത്മനാഭൻ ഭ്രാന്തൻ ചന്നാൻ ഇവർ മാത്രമല്ല അതുപോലെ സുഭദ്ര എന്നീ ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഏതിലാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആരാണ് രചിച്ചത് സി വി രാമപിള്ളയുടേതാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അടുത്തത് ചന്ദ്രക്കാരൻ ത്രിപുര സുന്ദരി കുഞ്ഞമ്മ അതൊക്കെ ഏതിലെയാണ് ധർമ്മരാജയിലെയാണ് ചന്ദ്രക്കാരൻ അതുപോലെ ത്രിപുര സുന്ദരി കുഞ്ഞമ്മ സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ തന്നെ ധർമ്മരാജയിലേതാണ് ഇനി സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ മറ്റൊരു കൃതിയാണ് രാമരാജ ബഹദൂർ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റി കഥാപാത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ വെറൈറ്റി പേരുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറപ്പാണ്ട കൊടന്തയാശാൻ പറപ്പാണ്ട അതുപോലെ കൊടന്തയാശാൻ എന്നിവയൊക്കെ സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ രാമരാജ ബഹദൂറിലേതാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു കൃതിയായ പ്രേമാമൃതം പ്രേമാമൃതം പാപ്പ അതുപോലെ പങ്കിപ്പണിക്കർ അതാണ് ഈ സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ പ്രേമാമൃതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് പിന്നെ പഞ്ചാമൃത കൊച്ചമ്മ കുറുപ്പില്ല കളരി എന്ന കൃതിയിലേതാണ് കുറുപ്പില്ല കളരി അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ സി വി രാമൻ പിള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സും ആ കൃതികളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കൃതികൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആരാണോ കവി അവരുടെ പേര് എഴുതേണ്ടി വരും അടുത്തത് കൈതേരി മാക്കം കൈതേരി മാക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പഴശ്ശിരാജയെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റോറിയിലുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം കൈതേരി മാക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ കേരള സിംഹം കേരള സിംഹം പഴശ്ശിരാജയെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയത് ആരാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ സർദാർ കെ എം പണിക്കർ അടുത്തത് സൂരി സൂരി എന്നാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇത് സൂര്യ നമ്പൂരിപ്പാട് എന്നല്ല സൂര്യ നമ്പൂരിപ്പാട് സൂര്യ നമ്പൂരിപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദുലേഖ ചന്ദുമേനോനിലേതാണ് ഇന്ദുലേഖ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വൈത്തി പട്ടർ വൈത്തി പട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദുമേനോൻ എഴുതിയ ശാരദയിലെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വൈത്തി പട്ടരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെമ്പൻ കുഞ്ഞ് കറുത്തമ്മ അതൊക്കെ ചെമ്മീനിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് അല്ലെ ചെമ്പൻ കുഞ്ഞ് കറുത്തമ്മ പളനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് തകഴിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ചെമ്മീനിലേത് ഇനി അടുത്തത് തൈരുകാലത്തി എരുമ എന്താണ് തൈരുകാലത്തി എരുമ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ അതിലെ ക്യാരക്ടറാണ് തൈരുകാരത്തി എരുമ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ ഓമഞ്ചി എന്ന ഈ കൃതി ഓമഞ്ചി എന്ന ക്യാരക്ടർ ഇത് പണ്ട് പി എസ് സിക്ക് ഒരു തവണ ചോദിച്ചതാണ് ഓമഞ്ചി അത് ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ അത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ തന്നെയാണ് ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ അതിലാണ് ഓമഞ്ചി കുഞ്ഞേനാച്ചൻ കുഞ്ഞേനാച്ചൻ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അരനാഴിക നേരം പാറപ്പുറത്തിന്റെ അരനാഴിക നേരത്തിലെ ക്യാരക്ടർ ആണ് കുഞ്ഞേനാച്ചൻ ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് ഫാദർ മാന്തോപ്പൻ ഫാദർ മാന്തോപ്പൻ എന്നാണ് അത് പൊൻകുന്നം വർക്കിയുടെ അൽത്താര ഫാദർ മാന്തോപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊൻകുന്നം വർക്കിയുടെ അൽത്താര എന്ന കൃതിയിലേതാണ് കേട്ടോ അൽത്താര അപ്പൊ ഫാദർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതുമൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അൽത്താര അതൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ വടക്കനച്ചൻ എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് വടക്കനച്ചൻ അത് ലന്തൻ ബത്തേരിയിലെ ലുത്തിനിയകൾ എന്ന കൃതിയിലാണ് കേട്ടോ വടക്കനച്ചൻ വരുന്ന ഏതിലാണ് ലന്തൻ ബത്തേരിയിലെ ലുത്തിനിയകൾ അത് ആരുടേതാണ് എൻ എസ് മാധവന്റേതാണ് എൻ എസ് മാധവൻ അടുത്ത ഒരു പേര് ക്ലാസി പേർ ക്ലാസി പേർ എന്ന് പറയുന്നത് കയർ ക്ലാസി പേർ ഏതിലാണ് കയർ അതുപോലെ കൊടാന്ത്ര മൂത്താശാൻ കൊടാന്ത്ര മൂത്താശാൻ തകഴി തകഴി ചുടലമുത്തു ചുടലമുത്തു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തകഴിയുടെ തോട്ടിയുടെ മകൻ എന്ന കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ചുടലമുത്തു അതുപോലെ ചെല്ലപ്പൻ ചെല്ലപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് തകഴിയുടെ തന്നെ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ എന്ന കൃതിയിലേതാണ് കൃതിയിലെ ക്യാരക്ടറാണ് ചെല്ലപ്പൻ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ അടുത്തത് തങ്കമ്മ തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയുടെ ഏണ
പോനിക്കര റാഫിയുടെ സ്വർഗദൂതൻ എന്ന കൃതിയിലേതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഇതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് എക്സാമിന് പോവുക കാരണം ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു തവണ എങ്കിലും ഇതൊന്ന് കേൾക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്തത് ആവണി മുത്തു ആവണി മുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കവിത കേസ് എന്ന കൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആവണി മുത്ത് അതുപോലെ പള്ളി ബാണൻ പള്ളി ബാണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൻ തമ്പുരാന്റെ ഭൂതരായവ ഭൂതരായർ എന്ന കൃതിയിലാണ് പള്ളി ബാണൻ വന്നത് ഇനി മാധവിക്കുട്ടി എന്ന പേര് മാധവിക്കുട്ടി എന്ന ക്യാരക്ടർ വന്നിരിക്കുന്നത് കെ എം പണിക്കരുടെ ദ്വരശനി ദ്വരശനി എന്ന കൃതിയിലാണ് മാധവിക്കുട്ടി എന്ന ക്യാരക്ടർ വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഉറൂബ് ഉറൂബിന്റെ മായൻ മായൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏകത കൃതിയിലാണ് ഉമ്മാച്ചു എന്ന കൃതിയിലാണ് മായൻ അതുപോലെ ഉറൂബിന്റെ മറ്റൊരു കൃതിയാണ് സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇരുമ്പൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ ആരാണ് ഇരുമ്പൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ ഓക്കെ അടുത്തത് അത് അപ്പൊ ഉറൂബിന്റെ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു ഉമ്മാച്ചുവിലെ മായൻ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇരുമ്പൻ ഗോവിന്ദൻ നായരും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബഷീറിന്റെ എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ ഉപ്പൂപ്പാക്ക് ഒരാനയുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വരുന്നതാണ് വട്ടനടിമ വട്ടനടിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പേരാണ് അല്ലെ അത് എന്റെ ഉപ്പൂപ്പാക്ക് ഒരാനയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കൃതിയിലേതാണ് അതുപോലെ സുഹറ സുഹറ മജീദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബാല്യകാല സഖിയിലെ ക്യാരക്ടറാണ് ബാല്യകാല സഖി അതുപോലെ ബഷീറിന്റെ തന്നെ മതിലുകൾ അതിലെ ലേഡി ക്യാരക്ടറാണ് ആര് നാരായണി നാരായണി അതുപോലെ എം ടിയുടെ നാല് കട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പുണ്ണി കൂടാതെ കോന്തുണ്ണി എന്ന് ചോദിച്ചാലും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പു അപ്പുണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് നാലു കെട്ട് അതുപോലെ അപ്പു എന്ന് പറയുന്നത് എം ടിയുടെ ഓപ്പോളിലെയാണ് അപ്പൊ അപ്പുണ്ണി നാലു കെട്ടിലും അപ്പു എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോൾ എന്ന കൃതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരിതാണ് അപ്പുക്കിളി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പുക്കിളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഏതാണ് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങൾ എന്ന കൃതിയിലാണ് കേട്ടോ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങൾ ഒ വി വിജയന്റെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങളാണ് അപ്പുക്കിളി അതും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അപ്പുണ്ണിയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ വിമല എന്ന ക്യാരക്ടർ നമുക്കറിയാം എം ടിയുടെ മഞ്ഞ് എന്ന കൃതിയിലാണ് അല്ലെ എം ടിയുടെ മഞ്ഞ് എന്ന കൃതിയിലാണ് വിമല എന്ന ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് ഇനി ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി അപ്പൊ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അസുരവിത്ത് എന്ന കൃതിയിൽ എം ടി ഡി ആണ് അസുരവിത്ത് അതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരെന്ത് ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി എന്നാണ് കേട്ടോ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി അതുപോലെ സേതു സേതു എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് എം ടിയുടെ കാലം എന്ന നോവലിലാണ് കാലം അതുപോലെ ഭ്രാന്തൻ വേലായുധൻ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ടിയുടെ ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് അതിലാണ് ഭ്രാന്തൻ വേലായുധൻ വരുന്നത് ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവിലാണ് ഭ്രാന്തൻ വേലായുധൻ വരുന്നത് അടുത്തത് ദേവി മാനമ്പള്ളി ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദേവി ബഹൻ അതും ഈ ദേവി മാനമ്പള്ളിയുടെ പിന്നീട് ആ നോവലിൽ വരുത്തുന്ന പേരാണ് ദേവി ബഹൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ അഗ്നി സാക്ഷിയിലെ ക്യാരക്ടർ ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഒരു മൂവിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മൂവിയില് ശോഭനയാണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അഭിനയിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് അതുപോലെ ചോദിക്കാറുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ദാസൻ എം മുകുന്ദന്റെ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ അതിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് ആര് ദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാസൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു വടക്കൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ അൽഫോൺ സച്ചൻ എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അൽഫോൺ സച്ചൻ അൽഫോൺ സച്ചൻ ഏതിലെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എം മുകുന്ദന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് അൽഫോൺ സച്ചൻ രമേശ് പണിക്കർ രമേശ് പണിക്കർ എന്നൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് അത് ഹരിദ്വാറിൽ മണി മുഴങ്ങുന്നു എന്ന് എം മുകുന്ദന്റെ ഒരു നോവലുണ്ട് അതിലാണ് രമേശ് പണിക്കർ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ എം മുകുന്ദന്റെ തന്നെ ഡൽഹി എന്ന നോവലിലെ പ്രധാന ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അരവിന്ദൻ ഇനി അപ്പുക്കുട്ടൻ നമ്മൾ ആദ്യം അപ്പുണ്ണി പറഞ്ഞു അപ്പു പറഞ്ഞു അപ്പു കിളി പറഞ്ഞു അല്ലെ അതുപോലെ അപ്പുക്കുട്ടൻ ഉണ്ട് അപ്പുക്കുട്ടൻ വരുന്നത് കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ എം മുകുന്ദൻ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എം മുകുന്ദന്റെ ഏത് ക്യാസി ഏത് നോവലിലാണ് നമ്മുടെ സഖാവ് ഇ എം എസ് അദ്ദേഹം ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് വരുത്തുന്നത് അത് ഏതില
കാക്കനാടിന്റെ തന്നെ ഉഷ്ണ മേഖലയിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശിവൻ അതുപോലെ കാക്കനാടന്റെ ഒറോത ഒറോത എന്ന കൃതിയിൽ ഒറോത എന്ന ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഒറോത ഒറോത അടുത്തത് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അള്ളാപിച്ച മൊല്ലാക്ക പള്ളാപിച്ച മൊല്ലാക്ക അപ്പുകിളി അതൊക്കെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലാണ് അതുപോലെ ഗുരു സാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃതി ആരുടേതാണ് ഒ വി വിജയന്റേതാണ് ഗുരു സാഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നാരായ കുഞ്ഞുണ്ണി കുഞ്ഞുണ്ണി എന്ന ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ എഴുതാം നമുക്ക് സോറി കുഞ്ഞുണ്ണി കുഞ്ഞുണ്ണി എന്നാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞുണ്ണി എന്ന ക്യാരക്ടർ ഏതിലാണ് ഗുരു സാഗരത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ എക്സാമിന് ഒരു പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചതാണ് അതുപോലെ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകന്റെ വഴി എത്ന കൃതിയിലാണ് കേട്ടോ പ്രവാചകന്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെഴുതിയതാണ് ഒ വി വിജയൻ ചാമിയാരപ്പൻ ചാമിയാരപ്പൻ തലമുറകൾ എന്ന കൃതിയിലാണ് ഒ വി വിജയന്റേതാണ് അതുപോലെ പ്രീവിയസ്ലി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വെള്ളായിയപ്പൻ കടൽ തീരത്ത് ഒ വി വിജയന്റെ കടൽ തീരത്ത് എന്ന കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് വെള്ളായിയപ്പൻ അതുപോലെ ആനന്ദിന്റെ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന കൃതിയിലെ ക്യാരക്ടറാണ് കുന്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്ന കൃതിയിലെയാണ് കുന്തൻ അടുത്തത് ധർമാധികാരി എന്ന ക്യാരക്ടർ ധർമാധികാരി വ്യാസനും വിഘ്നേശ്വരനും എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ആനന്ദിന്റെ കൃതിയാണ് വ്യാസനും വിഘ്നേശ്വരനും അതിലാണ് ധർമാധികാരി എന്ന ക്യാരക്ടർ ഇനി ഇബനുബത്തൂത്ത ഇബനുബത്തൂത്ത എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് ഗോവർദ്ധനന്റെ യാത്രകൾ എന്ന ആനന്ദിന്റെ ഒരു കൃതിയാണ് ഗോവർദ്ധനന്റെ യാത്രകൾ അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതലും ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അധികം അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ച് പേരുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ പല പുതിയ നോവലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേതന ചേതന എന്ന് പറയുന്ന ചേതന ഗാഥ മല്ലിക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏതിലാണ് കെ ആർ മീരയുടെ ആരാച്ചാർ എന്ന കൃതിയിലേതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ അറിയിക്കുക എല്ലാവരും നന്നോ നന്നായി എക്സാം എഴുതുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക്